നമസ്കാരം ആകാശ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ അതിലെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഈ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ റെയിൻ മാൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ അശ്രദ്ധ മൂലം തെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ റെയിൻ മാൻ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ട ഡയഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാലോ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഫോളോയിങ് വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഫോളോയിങ് വെർട്ടിക്കലി എ മാൻ വാക്കിംഗ് ഹോറിസോണ്ടലി മഴത്തുള്ളി നേരെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു മാൻ ഹോറിസോണ്ടലി നടന്നു പോകുന്നു എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കൂട ഏത് ആംഗിളിൽ പിടിച്ചാലാണ് മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ സൈക്കിളിലൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ മഴയത്ത് പോകുമ്പോൾ കുട പിടിച്ചോടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുട ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് പിടിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മഴ നനയാതെ പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫിസിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹോറിസോണ്ടലി മാൻ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും വേർട്ടിക്കലി റെയിൻ ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മക്കളെ മാനും മോഷനിലാണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പും മോഷനിലാണ് രണ്ട് മോഷനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചലനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് കൊണ്ടുവരിക റിലേറ്റീവ് മോഷനിലാണ് കൊണ്ടുവരിക ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ മൂവിങ് രണ്ട് പേരും ചലനത്തിലാണ് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ വഴിയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഉണ്ട് വെക്ട ഡയഗ്ര നോക്കിയാലോ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ആർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വി ആർ മഴത്തുള്ളിയുടെ വെലോസിറ്റി നേരെ താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ മാനിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ മാൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ വി എം ഹോറിസോണ്ടലി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ആരുടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി മാൻ മഴത്തുള്ളിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ വി ആർ എം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു വി ആർ മൈനസ് വി എം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ വി ആർ മൈനസ് വി എം വെക്ട ഡയഗ്രാംസിൽ ഇത് എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് നെഗറ്റീവ് വെക്ടറിന്റെ അഡീഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ മാൻ ആണ് ഒബ്സർവർ അല്ലേ മാൻ ആണ് ഒബ്സർവർ അപ്പോ മാൻ നോക്കുമ്പോൾ റെയിൻ ഡ്രോപ്പിന് വെലോസിറ്റി നോക്കിയടാ മാൻ ഒബ്സർവർ ആണ് ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ റെസ്റ്റിലുള്ളത് പോലെയാണ് എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ മുകളിൽ നമ്മുടെ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാംസിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വി ആർ വരയ്ക്കുന്നു വി എമ്മിന്റെ നെഗറ്റീവ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വി എമ്മിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ റെയിൻ ഡ്രോപ്പിന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ മൈനസ് വി
റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ ആകുന്നു അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ മഴത്തുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ഒരാങ്കിൾ തീറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ആംഗിളിൽ കുട പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മഴയിൽ നിന്നും ഈസി ആയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുക എന്നാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കുട പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം കുട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മഴത്തുള്ളി വന്ന് നേരെ കുടയിൽ തട്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഓക്കെ സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇനി വെറും സിമ്പിൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ലേ അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ആർ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഇത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഇത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഇത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ ചെറു ചെറിയൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താ ടാൻ തീറ്റ നോക്കിയേ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വി എം ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് വി ആർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ വി എം വി ആർ തന്നിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ഈ ആംഗിളിൽ തീറ്റ ആംഗിളിൽ നിങ്ങൾ കുട പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ മഴയിൽ നിന്ന് എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കണം തീറ്റ വെർട്ടിക്കൽ ആണോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളണം തീറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് അത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോൺസെപ്റ്റ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കിയാലോ ശ്രദ്ധിച്ചേടാ എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ എ റോഡ് ഹോൾഡ് ഹിസ് അമ്പർല അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ വെർട്ടിക്കൽ ടു കീപ്പ് ദ റെയിൻ എവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അദ്ദേഹം വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ കുട പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വെർട്ടിക്കലി ആണോ ഇനീഷ്യലി വീഴുന്നത് അല്ല ഇനീഷ്യലി റെയിൻ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മഴത്തുള്ളി ചിരിഞ്ഞാ വന്ന് വീഴുന്നത് കാറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നന്നെ സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. If he goes to the car, 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 he goes to the car. Okay, so here we go. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഓടാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട വലിച്ചെറിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഓടാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും മഴത്തുള്ളി വെർട്ടിക്കലി വീണിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് എന്ത് മഴത്തുള്ളി അടിച്ചു കയറി വരിക അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മഴത്തുള്ളി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മഴത്തുള്ളി ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരികയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഓടിപ്പോകുന്നതെങ്കിൽ മഴത്തുള്ളി ഒന്നുകൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ആംഗിൾ കൂടുക ചെയ്യാം തേർഡ് ഡിഗ്രി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ആംഗിൾ കൂടുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഹി ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആർ ഹിറ്റിംഗ് ഹിസ് ഹെഡ് വെർട്ടിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിക്കലി ആണ് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിന്റ് ആണത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഓടുന്നത് എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഓടിയാൽ ഒരിക്കലും ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കലി വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളിലേക്കാണ് വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മാൻ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലോജിക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ വി എം വി ആർ വി എം കറക്റ്റ് ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ വെക്ച
മൈനസ് വി എമ്മും മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഹി ഫീൽ ദാറ്റ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഹിറ്റ്സ് ഹിസ് ഹെഡ് വേർട്ടിക്കലി ആളുടെ തലയിലേക്ക് വേർട്ടിക്കലി വന്ന് പതിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ മക്കളെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് വരണം ഓക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കെട്ടേഴ്സ് വി ആർ മൈനസ് വി എം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനാ പോകുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വി ആറിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വി ആർ സൈൻ തേർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വി ആർ കോസ് തേർട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺവേർഡ് മാത്രം വെലോസിറ്റി അവശേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകണ്ടേ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകണം അതിന്റെ അർത്ഥം മക്കളെ നിങ്ങൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ സൈൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു വി എം ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സീക്കൽ ആവുകയും ശേഷം അവർ ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദ റിമെയിനിങ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ് ഡൗൺവേർഡ് മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വി ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വി ആർ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വി ആർ എം വി ആർ കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോഡ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വി ആർ അതായത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു വെലോസിറ്റി കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ആണ് വി ആർ എം റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് മാൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് വി എം അറിയാമോ അറിയാമല്ലോ വി എം വി എം അറിയാമല്ലോ ആംഗിൾ തേർട്ടി അറിയാമല്ലോ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഉണ്ട് വി ആർ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ വി ആർ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ വി ആർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു വി ആർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു വിൽ ഗിവ് യു വി എം അങ്ങനെ വരുമ്പോ വി എം നമുക്ക് ടെൻ ആണെന്നറിയാം വി ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടുന്നു വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ എന്താണെന്ന് കൂടെ വരാം ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാൻ അത് വി ആർ കോസ്റ്റിറ്റി ആണ് വി ആർ ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഇയർ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാനും നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സേഫ് ആയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്തിക്കുക അ സ്റ്റേഷനറി പേഴ്സൺ ഒബ്സേർവ്സ് ദാറ്റ് ദ റെയിൻ ഇസ് ഫോളോയിങ് വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് അറ്റ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒരു സ്റ്റേഷനറി പേഴ്സൺ വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വി ആർ ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അല്ല ബിക്കോസ് സ്റ്റേഷനറി പേഴ്സൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് വി ആർ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ താഴേക്ക് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ മൈനസ് തേർട്ടി ഞാനത് ജെ ക്യാപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ എ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഇസ് മൂവിങ് അപ്പ് ഓൺ ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അവിടെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്താണെന്നറിയണം സ്പീഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ആണ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മുടെ സൈക്ലിസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലിസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ വേർട്ടിൽ കമ്പോണൻ്റ് അറിയണം ആംഗിള് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്താ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ്
ഐ ജെ യിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി കോസ് തേർട്ടി അലോങ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് വി കോസ് തേർട്ടി എത്രയാ വി എസ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ സോ ടെൻ കോസ് തേർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡാഷിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഐ ക്യാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു പ്ലസ് വി എസ് അത് പത്താണ് സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടുവും കിട്ടുന്നു സൈൻ തേർട്ടി വൺ ബൈ ടുവും കിട്ടുന്നു അത് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസിലായതുകൊണ്ട് ജെ ക്യാപ്പും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കിതിനെ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ ക്യാപ് എന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൈക്ലിസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ബദ്രാണ് എന്താ വെക്ടർ ഡയഗർ ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ അത് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ദ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഹിസ് അമ്പല്ല ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഹിംസെൽഫ് ഫ്രം റെയിൻ സ്റ്റോറി വീണ്ടും സെയിം ആ മക്കളെ അതായത് റിലേറ്റീവ് വിലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈക്ലിസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് വിലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈക്ലിസ്റ്റ് കാണുക റിലേറ്റീവ് വിലോസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സൈക്ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വി ആർ മൈനസ് വി എസ് വെക്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ കമ്പോണൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാ വി ആർ മൈനസ് വി എസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോ നമുക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി ജെ മൈനസ് ആരൊക്കെയാ ഉള്ളേ ടെൻ റൂട്ട് ത്രീ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജെ ക്യാപ് എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ So the final relative velocity, okay, I will have to say minus 5 root 3, I cap matra avashe shikyum, minus 30j, minus 5j, minus 35j, y axis will avashe shikyum nanda. So this is your relative velocity vector. Okay, ini namki relative velocity engane verum endo unda manasil aka. Nyan apu ee chitra angu maa ikki aana. നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുമ്പോ വി ആർ എം എക്സ് കമ്പോണന്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഞാൻ ഡയറക്ഷൻ വരച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സൈൻ പിന്നെയും കൊടുക്കുന്നില്ല വൈ കമ്പോണന്റ് താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഞാൻ വെക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏത് കോഡറിലേക്ക് വെക്ടർ പോകുമ്പോഴാ നമ്മുടെ തേർഡ് കോഡറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് എക്സും വൈയും നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുക നമ്മുടെ കുട പിടിക്കുന്ന ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുട പിടിക്കുമ്പോ കുട പിടിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ മഴ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബേസിക് ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്താണ് വീണ്ടും ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയുള്ള ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ വൃത്തിയായിട്ട് വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് വരച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേറ്റീവ് മോഷനിലുള്ള റെയിൻ മാൻ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ടോപ്പിക് സോൾവ് ചെയ്യ